হ্যালো কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম তো আমরা ক্লাস টুয়েলভের চ্যাপ্টার থ্রিতে রয়েছি হিউম্যান রিপ্রোডাকশান মানুষের জনন চ্যাপ্টার তো আমাদের এনসিআর টি সিরিজের আজকে ডে সিক্সটি তো আমরা রয়েছি পেজ ফর্টি সেভেন ফর্টি এইটে আজকে আমরা মেইনলি স্পারম্যাটোজেনেসিস পড়বো তো প্রথমে একটা কথা বলি যে স্পারম্যাটোজেনেসিস পড়ার আগে যেটা আমাদের বলা উচিত সেটা হচ্ছে গ্যামেটোজেনেসিস কি আচ্ছা তুমি তো জানো এতদিনে তুমি এইটুকু শিখে গেছো যে যারা ছেলে বাচ্চা আছো তারা কি তৈরি করো তারা স্পাম তৈরি করো শুক্রাণু আর যারা মেয়ে বাচ্চা আছো তারা কি তৈরি করো তারা তৈরি করো ডিম্বাণু বা এগ এই স্পার্ম আর এগ মানে শুক্রাণু আর ডিম্বাণুকে আমরা গ্যামেটস বলি মানে জনন কোষ এই অবধি তো সবার ক্লিয়ার আচ্ছা তো ছোট্ট করে আমি এখানে দেখাই আমাদের মনু দাদা এ হলো আমরা জানি আমাদের মনু দাদা আর আছে আমাদের এখানে কানু দিদি কারণ মনু দাদার সাথে তো কানু দিদির বিয়ে হয়েছে মনু দাদা বেচারা গো বেচারা চেহারা হয়ে গেছে কানু দিদি একটু বড় সড় চেহারা হয়ে গেছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তো মনু দাদা তৈরি করবে স্পার্ম বা শুক্রাণু কানু দিদি তৈরি করবে ও বাম ডিম্বাণু ঠিক তো এই স্পার্ম তৈরি করা আর ওভান তৈরি করার যে প্রসেস তাকে বলে গ্যামেটো জেনেসিস কেন এরম নাম কারণ এই ওভাম আর স্পার্ম এদেরকে আমরা বলতে পারি গ্যামেট যার বাংলা হলো জনন কোষ আর এই জনন কোষ উৎপাদনের পদ্ধতি ক্যামেটোজেনেসিস কারণ জেনেসিস কথাটার মানে হচ্ছে কিছু না কিছু তৈরি করা তো কি তৈরি করছে গ্যামেট তৈরি করছে তাই গ্যামেটোজেনেসিস খুব সহজ এবং সিম্পল একটা প্রসেস বোঝা গেল আচ্ছা এবার হচ্ছে এটা তো আমরা একসাথে বলে দিলাম গ্যামেটোজেনেসিস কিন্তু মনু দাদা যে স্পার্ম তৈরি করছে সেটা কি তুমি আলাদা একটা নামও বলতে পারো স্পেসিফিক্যালি তাকে আমরা বলবো স্পার ম্যাটো জেনেসিস আর মানে কি স্পার্মের উৎপাদন কারণ জেনেসিস মানে তৈরি করা বা উৎপাদন কি তৈরি করছে স্পার্ম তৈরি করছে স্পার ম্যাটোজেনেসিস আর কানু দিদি যে ওভাম তৈরি করছে তাকে আমরা বলে দিতে পারি জেনেসিস উ কথাটা এসছে ওভাম থেকে এক থেকে আর জেনেসিস মানে তৈরি করা তাই উ জেনেসিস তাহলে তোমাকে যদি গ্যামেটো জেনেসিস বলা হয় সেটা হচ্ছে স্পার ম্যাটো জেনেসিস প্লাস উ জেনেসিস দুটো প্রসেসকে একসাথে আমরা বলতে পারি গ্যামেটো জেনেসিস বলে বুঝতে পারলে কিনা এবার স্পারম্যাটোজেনেসিস ও জেনেসিস এই যে প্রসেসগুলো কখন তৈরি হয় একটা শিশু যখন সবে পৃথিবীতে জন্মায় ছোট্ট ছানা তখনই কি ওর মধ্যে স্পারম্যাটোজেনেসিস বা ও জেনেসিস শুরু হয়ে যায় যদি হয় কখন হয় কিভাবে হয় এইটাই আমাদেরকে পড়তে হবে তো আমরা ও জেনেসিস আজকে পড়বো না আমরা আজকে মেনলি স্পারম্যাটোজেনেসিস পড়বো মানে ছেলে বাচ্চাদের শুক্রাণু তৈরি হওয়ার প্রসেস কিভাবে হয় না হয় সেটাই আমাদের আজকে ফোকাস ওকে তো বেসিক্যালি তুমি জানবে যে বয়স সন্ধিকালে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড সেই সময় কি হয় সেই সময় দেখেছ তোমরা ছেলেদের মধ্যে বা মেয়েদের মধ্যে দুজনের মধ্যে কিন্তু বেশ কিছু চেঞ্জেস আসে আচ্ছা মেয়েদের চেঞ্জটা নিয়ে আমরা উজেনেসিসের দিন কথা বলবো আজকে স্পারম্যাটোজেনেসিস নিয়ে কথা বলি ধরো সেই সময় ছেলেরা বেশ ছেলে ছেলে হয় 
মানে কি মানে এতদিন মায়ের আঁচল ধরে ঘুরতো এখন আর মাকে ঠিক পোষাচ্ছে না এখন হচ্ছে শুধুই বন্ধু বান্ধব মা তুমি যাও তো হ্যাঁ গলাটা একটু ভারী করে এলো হ্যাঁ ম্যাম সিলেবাস শেষ হবে না ব্যাপারটা কি আপনার এরকম একটা ব্যাপার আসছে গোবদারি হচ্ছে কচি কচি গোবদারি গজাচ্ছে এই যে ব্যাপারগুলো সব হয় এগুলো কিন্তু মেইনলি বয়স সন্ধিকালে ছেলেদের মধ্যে আসা শুরু করে যেটা কিন্তু এতদিন ছিল না এতদিন গলার শটটা বেশ বাচ্চাদের মতন ম্যাম 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 ছিল এখন ম্যাম ম্যাম হচ্ছে এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু বেশ কিছু চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি আমরা এগুলো কেন হয় এগুলো স্পেসিফিক্যালি কিছু হরমোনের জন্য হয় এর জন্য কিন্তু দায়ী একমাত্র তোমার হরমোন তো তোমার মা যদি মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন আমার ছেলেটা আর আমার কাছে থাকছে না আগে বেশ আমার সাথে সাথে ঘুরতো তাহলে বলে দাও যে দেখো মা আমার এসব বলো না এসব যা হচ্ছে হরমোনের জন্য হচ্ছে ঠিক আছে এগুলো তো কিছু মজার জোকস ছিল এবার আমরা ঢুকব যে কিভাবে স্পারম্যাটোজেনেসিস হয় আচ্ছা এই ছবিটা মনে করতে পারো এই ছবিটা আমি তোমাদেরকে পড়িয়ে দিয়েছিলাম না এই ছবিটা হচ্ছে শুক্রাশয়ের গঠন টেস্টিসের গঠন যারা এই লেকচার পড়নি অবশ্যই আমার ভিডিওটা একবার দেখে নিও না তো কিন্তু বুঝতে পারবে না কি বলছি আমি তো শুক্রাশয়ের গঠন বা টেস্টিসের গঠন যখন আমরা পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে শুক্রাশয়ে দুশো পঞ্চাশটা কিছু ছোট 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 প্রকোষ্ঠ বা চেম্বার থাকে যাকে আমরা টেস্টিকিউলার লোবিউজ বলেছিলাম কোনগুলো এই যে স্কোয়ার মতন যে জিনিসটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা তুমি আমার ছবিতে এখানে তিনটে দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তিনটে নয় প্রত্যেকটা শুক্রাশয় তুমি জানো ছেলেদের দুটো শুক্রাশয় থাকে দুটো টেস্টিস থাকে তো প্রত্যেকটা শুক্রাশয় এরকম টেস্টিকিউলার লোবিউজ বা এরকম প্রকোষ্ঠ কটা থাকে আড়াইশোটা থাকে এর মধ্যে আমি তোমাদের বলেছিলাম টিউবের মতন একটা স্ট্রাকচার থাকে সেটা একটাও হতে পারে যেমন এই ছবিতে একটা দুটো হতে পারে যেরকম এখানে রয়েছে তিনটে হতে পারে যেমন এখানে রয়েছে তো এই যে একটা দুটো বা তিনটে যে টিউবের মতন স্ট্রাকচার তাকে আমরা সেমিনি ফেরাস টিউবিউস বলেছিলাম ঠিক সেমিনি ফেরাস টিউবিউসের ভেতরে কিছু সেল থাকে বলেছিলাম দু রকমের সেল একটা বলেছিলাম হচ্ছে সার্টলিসাস এই ব্ল্যাক কালারের সেলগুলো সার্টলিসাস বা নার্স সেলস বা সাস্টেন্টাকুলার সেলস আর এই রেড কালারের যে সেলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে বলেছিলাম মেল জামসাস বা স্পারম্যাটাগোনিয়া আর এই টিউবিউলের বাইরে মানে সেমিনাফেরাস টিউবিউলের বাইরে অথচ এই টেস্টিকিউলার লোবিউলসের ভেতরে এই গ্রিন কালারের কতগুলো সেল আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে বলেছিলাম কি তাকে বলেছিলাম লেডিক সেলস অর ইন্টাস্টিশিয়াল সেলস আশা করি তোমরা মনে করতে পারছ যারা আমার লেকচার দেখেছ তো এইবার আমরা দেখব কি হয় তো জানো তুমি যে শুক্রাণু তৈরি বা স্পার্ম জেনারেশন মেইনলি হয় কিন্তু এই সেমিনি ফেরাস টিউবিউলের ভেতরে তো সেমিনি ফেরাস টিউবিউল তোমার একটাই হোক বা দুটোই হোক বা তিনটেই হোক না কেন তার ভেতরে কিন্তু মেইনলি স্পার্ম তৈরি শুরু হয় আর সেটা কে করে ডেফিনেটলি নাম থেকেই বুঝতে পারছো এই রেড সেলগুলো মেল জাম সেল বা স্পারম্যাটোগোনিয়া তো আশা করি তোমাকে আমি এটুকু বোঝাতে পারলাম যে স্পার্ম বা শুক্রাণু তৈরি কোথায় শুরু হয় সেমিনি ফেরাস টিউবিউলের ভেতরে কার থেকে শুরু হয় মেল জামসাল বা স্পারম্যাটোগোনিয়া এই কাজটা শুরু করে তো হঠাৎ করে বয়স সন্ধিকালে ছেলেদের বডির মধ্যে বেশ কিছু চেঞ্জেস আসা শুরু হয় যে কারণে কিন্তু ছেলেরা বয়স সন্ধির পরে এই স্পারম্যাটোজেনাসিস শুরু করবে দেখো মোটামুটি বারো এগারো থেকে তেরো বছর বয়সের আগে কোনো ছেলেই কিন্তু স্পাম তৈরি করতে পারে না শুক্রাণু তৈরি করতে পারে না সেটা করার সময় শুরু হয় সেই তোমার বারো তেরো বছর বয়স থেকে এবং চলে যতদিন যান থাকে আশি বছরের বুড়ো দাদুও কিন্তু শুক্রাণু তৈরি করতে পারে ঠিক আছে তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে স্পার্ম হঠাৎ করে বয়স সন্ধিকালেই শুরু হলো কেন একটা ছোট বাচ্চার বডিতে স্পাম তৈরি হয় না সেটা আমরা আজকের ভিডিওরই শেষের দিকে পড়ব যে কেন হঠাৎ বয়স সন্ধিকালী কি এমন ঘটল যার জন্য তখনই স্পাম তৈরি হওয়া শুরু হলো সেটা একটু পরে পড়ি আপাতত আমরা প্রসেসটা পড়ি প্রসেসটা বলতে যেটা হয় যে বয়স সন্ধিকালে কি হয় আমরা দেখি দেখো তাহলে সেখানে প্রথমত কিছু সেল থাকে আচ্ছা তো ধরে নাও এটা একটা সেমিনি ফেরাস টিউবুল তুমি দেখো এখানে সেমিনি ফেরাস টিউবুল কোনটা এই ভেতরের যে একটা রয়েছে এটা বা দুটো বা তিনটে এর মধ্যে যে কোনো একটা সেমিনি ফেরাস টিউবুল তুমি ইমাজিন করে নাও সাপোজ আমি কোনটাকে করি 
ব্ল্যাক কালার ইউজ করি আচ্ছা এই যে সেমিনিফেরাস টিউবওয়েলটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই সেমিনিফেরাস টিউবওয়েলটাকে সাপোজ আমি টেনে বার করে দিলাম এই সেমিনিফেরাস টিউবওয়েল যেটা একটা ছিল এটাকে আমি টেনে বার করে দিলাম এবার এর মধ্যে কি কি হচ্ছে সেটা আমাদের এখন দেখার বিষয় তার মানে আমি টেস্টিসের আর কোনো পার্ট আঁকছি না সোজ একটা সেমিনিফেরাস টিউবওয়েলকে টেনে বার করে দিলাম দেখবো এখানে কি কি হচ্ছে তো এখানে থাকে বেশ কিছু সেল তাদেরকে আমরা বলি এই যে সেলগুলো দেখছ এদেরকে আমরা বলি হচ্ছে স্পার ম্যাটো গোনিয়া আচ্ছা এখন তোমাকে আমি বলেছি মেল ট্রামসেলস থাকে রেড কালারের সেলগুলো স্পার ম্যাটো গোনিয়া এই সেলগুলোই কিন্তু আমি এখানে আঁকছি তাহলে কি তোমাদের রেড এঁকে দিলে সুবিধা হয় তোমরা রিলেট করতে সুবিধা হবে তোমাদের চলো আমি এই সেলগুলোকে রেড করে দিই এগুলো হচ্ছে স্পার ম্যাটো গোনিয়া বা মেল জার্মসেল এই সেলগুলো মনের সুখে এতদিন ছিল এই তোমার টেস্টিসের মধ্যে শুক্রাশয়ের মধ্যে মনের সুখে এতদিন ছিল এতদিন বলতে কতদিন বয়সন্ধির আগে অব্দি তো এই স্পার ম্যাটো গোনিয়ার একটা বাংলা নাম আছে সেটাও বলে দিই এদেরকে আমরা বলবো অপরিণত জনন কোষ ঠিক আছে এবার এদের কি হয় এরা তোমার যখন বয়স সন্ধি সময়টা আসে তখন এই সেলগুলো প্রচুর 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 পরিমাণে সেল ডিভিশন করা শুরু করে দেয় কি রকম সেল ডিভিশন তুমি জানো সেল ডিভিশন দু রকমের হয় মাইটোসিস নিওসিস আচ্ছা তো এই সেলগুলোর প্লয়ডি লেভেল কি হবে বলতো মানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে সেলগুলো আমি আঁকলাম রেড কালারে এরা ডিপ্লয়েড হবে না হাফ্লয়েড হবে দেখো ডেফিনেটলি এই প্রত্যেকটা সেল ডিপ্লয়েড হবে ডিপ্লয়েড হওয়া মানে কি ফর্টি সিক্সটা করে ক্রোমোজোম এদের মধ্যে থাকবে প্রতিটা ক্রোমোজোম এক জোড়া করে থাকবে তুমি জানো যে আমাদের তেইশ রকমের ক্রোমোজোম থাকে মানুষদের তেইশ রকমের ক্রোমোজোম প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম দুটো করে থাকছে মানে ফর্টি সিক্সটা টোটাল ক্রোমোজোম তাকে আমরা ডিপ্লয়েড বলি কেন এরা ডিপ্লয়েড কন্ডিশনে থাকবে কারণ আমাদের বডির প্রত্যেকটা সেলই ডিপ্লয়েড কন্ডিশনে থাকে একমাত্র শুক্রাণু আর ডিম্বাণু ছাড়া তো দেখো শুক্রাণু ডিম্বাণু তো আমি এখনো কিছু এগুলোর কথা বলিনি আমি বলছি স্পার ম্যাটোগোনিয়া স্পার ম্যাটোগোনিয়া তো স্পার নয় না তো ডেফিনেটলি এরাও ডিপ্লয়েড হবে এদের বডির প্রত্যেকটা সেল ডিপ্লয়েড এরাও ডিপ্লয়েড হবে তো এরা মাইটোসিস কোষ বিভাজন করবে মাইটোসিস কোষ বিভাজন করলে তুমি জানো একটা সেল থেকে দুটো সেল তৈরি হয় দুটো সেল থেকে চারটে সেল তৈরি হয় এইভাবে এরা কন্টিনিউয়াস মাইটোসিস সেল ডিভিশন করে চলেছে বয়স সন্ধিকালে এরা বেশ এরকম কোষ বিভাজনটা খুব বেশি হবে এখানে মাইটোসিসটা খুব বেশি হবে আর এরা নাম্বারে বাড়তে থাকবে এবং ডেফিনেটলি মাইটোসিস করলে তুমি জানো ক্রোমোজোমের নাম্বারে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় না অতএব এরা সবাই হলো ডিপ্লয়েড এবং এদের সবার কিন্তু একই নাম স্পারম্যাটোগোনিয়া কারণ সেম সেল তো আচ্ছা এই স্পারম্যাটোগোনিয়াকে আমরা স্টেম সেল বলতে পারি এবার তুমি বলবে যে ম্যাম স্টেম সেল মানে কি স্টেম সেল মানে হচ্ছে এমন সেল যারা অনন্তকাল ধরে কোষ বিভাজন করতে পারে দেখো সব কোষ কিন্তু অনন্তকাল ধরে কোষ বিভাজন করতে পারে না প্রতিটা কোষ কিছু লিমিটেড টাইম অব্দি কোষ বিভাজন করে কেউ ছ মাস করে কেউ এক বছর করে কেউ দু মাস করে কিন্তু স্পারম্যাটোগোনিয়া এমন কিছু সেল যার কোনো বিনাশ নেই সারা জীবন ধরে এরা কোষ বিভাজন করতে পারে তো এরকম সেলকে আমরা স্টেম সেল বলি স্টেম সেলের আরেকটা বিশেষত্ব আছে সেটা আমি এখন বলবো না সেটা আমি পরে বলবো সেটা এখানে বললে আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারবে না আপাতত তোমরা স্টেম সেল মানে এটাই বোঝো যে কন্টিনিউয়াস অনন্তকাল ধরে কোষ বিভাজন করতে পারে ঠিক আছে এবার দেখো কি হলো এই জিনিসটা তো হচ্ছে এর মধ্যে কিছু পার্টিকুলার স্পারম্যাটোগোনিয়া ধরো আমি এখানে তাদেরকে আলাদা করে নিলাম সাপোজ আমার এই দুটো স্পারম্যাটোগোনিয়াকে পছন্দ হয়েছে এই দুজনকে আমি বাকিদের থেকে আলাদা করে নিলাম এটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে দুটো বাকিদেরকে আলাদা করে নিলাম এই দুটো স্পারম্যাটোগোনিয়া যাদেরকে আমি এখন চুজ করলাম এদেরকে প্রথমেই তুমি আরেকটা নাম দাও 
কি নাম এদেরকে তুমি বলে দাও প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইট ঠিক আছে বা এদেরকে তুমি বাংলা নাম কি দেবে বাংলায় তুমি বলে দাও প্রাথমিক স্পারম্যাটোসাইট বা বলে দাও প্রাথমিক পর শুক্রাণু যা খুশি বলো তুমি এদেরকে তো আমি এই কিছু স্পারম্যাটোগোনিয়াকে আমার পছন্দ হয়েছে আমি তাদেরকে আলাদা করে দিয়েছি তাদের নাম দিলাম প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইট অথবা প্রাথমিক স্পারম্যাটোসাইট অথবা প্রাথমিক পর শুক্রাণু এই মোমেন্ট অব্দি এই সেলগুলোর সাথে স্পারম্যাটোগোনিয়ার কোনো তফাত নেই একই সেল স্পারম্যাটোগোনিয়াই এরা কিন্তু এদেরকে আমার পছন্দ হয়েছে তাই আমি এদের আরেকটা নাম দিলাম ঠিক আছে এবার আমার পছন্দ তো হয় না এদের টেস্টিসের মধ্যে শুক্রাশয়ের মধ্যে কিছু সেল এরকম আলাদা হয়ে যায় ঠিক আছে তো এরা কি করবে এরা আর মাইটোসিস করবে না বলবে না ভাই আমার মাইটোসিস করার কোনো ইচ্ছা নেই আমরা স্পেশাল সেল উই আর স্পেশাল সেলস উই আর প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইটস তাই জন্য আমরা মাইটোসিস করব না আমরা ভাই মিওসিস ভরসা করি আমরা মিওসিস সেল ডিভিশন শুরু করব ঠিক আছে ওকে তো ধরো এই সেলটা মিওসিস করল তো মিওসিস তুমি জানো দুটো স্টেপে হয় প্রথম যে মিওসিস ডিভিশন তাকে আমরা বলি মিওসিস ওয়ান মিওসিস ওয়ানের পরে একটা সেল থেকে দুটো সেল তৈরি হয় এবং তারপরের যে ডিভিশন তাকে আমরা বলি মিওসিস টু মিওসিস টু এর পরে আলটিমেটলি চারটে সেল তৈরি হয় মানে মিওসিস ওয়ানের পরে যে দুটো সেল তৈরি হয়েছিল সেই দুটো সেল আবার ডিভিশন করে টোটাল চারটে সেল তৈরি করে এটা আশা করি তোমরা জানো যে মিওসেস হওয়ার পরে কি হয় যদি না জানো তার মানে তোমরা সেল ডিভিশন ভালো করে জানো না তো আমি সেল ডিভিশন তো পড়িয়ে দেবো কোনো অসুবিধা নেই আবার তো এইটুকু জানো যে কিছু প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইট বলেছে আমরা ভাই স্পেশাল সেল আমরা মাইটোসেস ফাইটোসেসে ভরসা রাখি না আমরা মিওসেস করব তো তারা প্রথম রাউন্ড মিওসেস করলো মিওসেস ওয়ান তারপরে দুটো সেল তৈরি হলো এবং সেই দুটো সেল আবার মিওসিস টু কমপ্লিট করলো তো চারটে সেল তৈরি হলো ঠিক আছে এবার প্রথম যে মিওসিস হলো মানে মিওসিস ওয়ান হলো হুম তো তারপরে যে এই দুটো সেল তৈরি হলো এই দুটো সেলের আমরা একটা নাম দেব হ্যাঁ এই দুটো সেলকে আমরা বলবো এই দুটো সেলকে ঠিক আছে আমরা কি বলবো এদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে সেকেন্ডারি স্পারম্যাটো সাইট অথবা গৌণ স্পারম্যাটোসাইট অথবা গৌণ পর শুক্রাণু তার মানে কেন এটা কিরম গৌণ বললাম বেসিক্যালি প্রাথমিক ছিল আগেরটা প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইট বা প্রাথমিক স্পারম্যাটোসাইট বা প্রাথমিক পর শুক্রাণু ছিল সেটা এখন একটা মিওসিস ওয়ান ডিভিশনের পরে যে দুটো সেল তৈরি করলো তাদেরকে তুমি গৌণ বলে দাও যেটা পরে হয় সেটা গৌণ সেকেন্ডারি যেটা আগে ছিল সেটা প্রাথমিক প্রাইমারি আর তো কোনো তফাৎ নেই আচ্ছা তো তারপরে এই গৌণ স্পারম্যাটোসাইট বা সেকেন্ডারি স্পারম্যাটোসাইট মিওসিস টু কমপ্লিট করলো আমরা দেখতে পেলাম তো টু কমপ্লিট করার পরে এরা চারটে সেল হলো আচ্ছা আমার মনে একটু কালার না দিলে তোমাদের কনফিউশন হবে তো আমি কালার দিই তো দেখো সেকেন্ডারি স্পারম্যাটোসাইট গুলোর আমি এরকম ব্ল্যাক কালার করে দিলাম এবার এরা মিওসিস টু এর পরে চারটে সেল তৈরি করলো তাদেরকে সাপোজ আমি ব্লু কালার করে দিলাম ঠিক আছে এবার এগুলোর নাম কি এই সেলগুলোর একটা নাম দেব এদেরকে তুমি বলে দাও স্পারমাটিড এবং মজার কথা হচ্ছে যে স্পারমাটিড গুলো কি হবে এরা কিন্তু হ্যাপ্লয়েড হবে এন কেন কারণ মিওসেস সেল ডিভিশনের পরে একটা সেল থেকে চারটে সেল তৈরি হয় এবং তারা ক্রোমোজোম নাম্বার হাফ হয়ে যায় তো টু এন ছিল এন হয়ে গেল মানে এদের তেইশটা করে ক্রোমোজোম রয়েছে তো তোমরা আমাকে কমেন্টে বলবে তো যে সেকেন্ডারি স্পারম্যাটোসাইটের প্লয়ডি লেভেল কি হবে মানে গৌণ স্পারম্যাটোসাইট টু এন হবে না এন হবে 
আমাকে কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানাবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা বুঝতে পারছো তোমাদের সেল ডিভিশন জানা রয়েছে কারণ নিচে কিন্তু তোমার এরকম ধরনের প্রশ্ন করছে যে কোনটা টু এন কোনটা এন তো তুমি যদি প্রসেসটা বুঝে যাও এটা আর তোমার কাছে কিন্তু কোনো ভয়ের কারণ নেই ঠিক আছে তাহলে কি বললাম আচ্ছা আগে বলি যে এখনো কিন্তু স্পার্মা টিড অব্দি হয়েছে তুমি ভাবছো স্পার্ম কোথায় যে ম্যাম শুক্রাণু তো তৈরি হলো না স্পার্মা টিড তৈরি হলো তাই তো তো এবার যেটা হবে স্পার্মা টিডের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আসবে তুমি দেখো তোমরা জানো শুক্রাণু লেজ থাকে ফ্লাজেলা স্পার্মা টিডের কোনো লেজ দেখতে পাচ্ছ কিন্তু এবার যেটা হবে স্পার্মা টিডের লেজ তৈরি হবে মানে কি ফ্লাজেলা তৈরি হবে ওহো কিরকম হয়ে গেল দাঁড়াও এক মিনিট তৈরি করে দাও ফ্ল্যাজেলা মানে এবার তুমি এদেরকে বলতে পারো স্পার্ম বা শুক্রাণু ঠিক আছে আচ্ছা একে স্পার্ম না বলে তুমি স্পার্মেটো জোয়াও বলতে পারো একই স্পার্মেটো জোয়া আর স্পার্ম মানে এক শুক্রাণু ঠিক আছে এবার এই যে স্পার্মাটিড তার মধ্যে লেজ লাগলো মানে ফ্ল্যাজেলা এবং স্পার্মাটিডে আরও কিছু পরিবর্তন হয় যেগুলো হওয়ার পরে প্রপার শুক্রাণুটা হলো এই প্রসেসটাকে মানে স্পার্মাটিড থেকে স্পার্মেটো জোয়া তৈরি হওয়ার যে প্রসেস তাকে বলে স্পার মিও জেনেসিস তাহলে স্পার ম্যাটো জেনেসিস কাকে বলেছিলাম স্পার ম্যাটো জেনেসিস হচ্ছে তোমার একেবারে স্পার ম্যাটো গোনিয়া থেকে টোটাল স্পার্ম তৈরি হওয়ার প্রসেসকে বলে স্পার্মেটো জেনেসিস মানে একদম প্রথম স্টেপ স্পার্মেটো গোনিয়া ছিল এবং সেটা স্পার্ম তৈরি হলো শুক্রাণু তৈরি হলো এই পুরো প্রসেসটাকে স্পার্মেটো জেনেসিস বলে কিন্তু স্পার্মেটো জেনেসিসের মধ্যেই একটা পার্ট হলো স্পার মিও জেনেসিস সেটা হচ্ছে স্পার্মাটিড তৈরি হওয়ার পরে স্পার্মাটিডের মধ্যে বেশ কিছু ম্যাচুরেশন ঘটে ডেভেলপমেন্ট ঘটে যার ফলে স্পার্মাটিডগুলো প্রপার শুক্রাণু তৈরি করে সেই স্পার্মাটিড থেকে স্পার্ম তৈরি হওয়ার প্রসেসকে আমরা বলছি স্পার মিও জেনেসিস তাহলে স্পার ম্যাটো জেনেসিস দিচ্ছে না স্পার মিও জেনেসিস দিচ্ছে সেটা কিন্তু তোমাকে একটু পরীক্ষায় দেখতে হবে গুলিয়ে ফেলো না আর স্পার্মাটিডগুলো হ্যাপ্লয়েড ছিল তো স্পার্ম বা স্পার্মেটো জোয়া বা শুক্রাণুও হ্যাপ্লয়েড হবে কারণ কোনো কোষ বিভাজন বা আর তো কিচ্ছু হয়নি জাস্ট কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তো ডেফিনেটলি এরা সবাই হ্যাপ্লয়েড ঠিক আছে এবার যেটা হয় যখন স্পার্ম তৈরি হয়ে গেল এই পুরো জিনিসটা তো তোমার সেমিনিফেরাস টিউবিউলের মধ্যে হচ্ছে তো তোমার মনে আছে এখানে আমি দেখিয়েছিলাম যে সেমিনিফেরাস টিউবিউলের মধ্যে এখানে দেখো আরও কিছু ব্ল্যাক কালারের সেল ছিল যারা ছিল সার্টলি সেলস তো এই সেমিনিফেরাস টিউবিউলের মধ্যেই এখন স্পার্ম তৈরি হলো এই স্পার্মগুলো এই সার্টলি সেলসের থেকে পুষ্টি গ্রহণ করছিল কারণ তোমরা জানো সার্টলি সেলসকে নার্ট সেলস বলে আমি আগের দিন বলেছি যারা কিন্তু এই স্পার্ম হওয়া অব্দি যে টোটাল প্রসেস এখন পড়ালাম প্রত্যেকটা সেলকে এরা কিন্তু নার্সিং করে সার্টলি সেলস নার্সিং করে নার্সিং করে মানে খাবার দেয় পুষ্টি দেয় তো পুষ্ট টুষ্ট হয়েছে এখন স্পার্ম তৈরি হয়ে গেছে এবার স্পার্ম বেরোতে চায় সেমিনিফেরাস টিউবিউলের বাইরে বেরোতে চায় তো সেমিনিফেরাস টিউবিউলের মধ্যে স্পার্ম স্পার্মগুলো সার্টলি সেলসের একদম কাছাকাছি ছিল এই কালো সেলগুলোর একেবারে কাছাকাছি ছিল পুষ্টি টুষ্টি নিচ্ছিল এখন এখান থেকে ওরা সরে আসবে কারণ ওরা এখন কমপ্লিট স্পার্ম ওদের আর খাবারের দরকার নেই ওরা এবার বাইরে বেরোতে চায় বেরোতে চায় বাইরে বেরোতে পারলে ওরা আবার বাঁচে তো ওরা কিন্তু সার্টলি সেলস থেকে আলাদা হয়ে আসবে সার্টলি সেলসের কাছাকাছি ছিল এতক্ষণ এখন আর নেই ঠিক আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে তো এই যে প্রসেসটা মানে এরা যে এরকম সার্টলি সেলসের কাজ থেকে সরে আসবে এরা যে এখন সেমিনিফেরাস টিউবুয়েল থেকে বেরিয়ে আসবে এই প্রসেসটাকে বলে হচ্ছে স্পার মিয়েশন তাহলে স্পারম্যাটো জেনেসিস বুঝেছ স্পার মিও জেনেসিস পড়েছ আর এটা হচ্ছে স্পার মিয়েশন স্পার মিয়েশন মানে হচ্ছে সেমিনিফেরাস টিউবুয়েলের মধ্যে থেকে স্পার্মের বেরিয়ে আসা মানে এই যে সেলগুলো তুমি ব্লু কালারে দেখছো এরা যখন সেমিনিফেরাস টিউবুয়েল থেকে এবার বাইরে বেরিয়ে আসবে এই প্রসেসটাকে বলে দাও স্পার মিয়েশন 
ঠিক আছে আমি একবার চট করে আরেকবার এইটুকু জায়গা রিভাইজ করে নিই তারপরে আমরা দেখছি এনসিআরটি কি বলছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে দুটো করে শুক্রাশয় বা টেস্টিস থাকে তার একটা শুক্রাশয় দুশো পঞ্চাশটা করে কি থাকে টেস্টিকিউলার লোবিউলস থাকে এক একটা টেস্টিকিউলার লোবিউলসে একটাও থাকতে পারে দুটোও থাকতে পারে তিনটেও থাকতে পারে নালিকার মতন অংশ তাকে সেমিনিফেরাস টিউবিউল বলে সেমিনিফেরাস টিউবিউলের মধ্যে দু রকমের সেল থাকে একটা হচ্ছে সার্টলি সেলস বা নার্ট সেলস বা সাস্টেন্টিকুলার সেলস আরেকটা হচ্ছে মেল জাম সেলস বা স্পারম্যাটোগোনিয়া বা অপরিণত পুংজনন কোষ তো এই যখন বয়স সন্ধি সময়টা উপস্থিত হয় তখন এই স্পারম্যাটোগোনিয়াগুলো মাইটোসিস কোষ বিভাজন শুরু করে দেয় অনেক 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 স্পারম্যাটোগোনিয়া ওরা তৈরি করতে থাকে তার মধ্যে কিছু কিছু স্পেশাল সেল যারা বলে ভাই আমরা মাইটোসিস করব না আমরা স্পেশাল আমরা মিওসিস করব তো তাদেরকে তুমি একটা নাম দাও প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইট বা প্রাথমিক স্পারম্যাটোসাইট বা প্রাথমিক পরশুক্রাণু এরা মিওসিস ওয়ান করে দুটো সেল তৈরি করে তাদেরকে আমরা বলি সেকেন্ডারি স্পারম্যাটোসাইট বা গৌণ স্পারম্যাটোসাইট বা গৌণ পরশুক্রাণু এরা আবার মিওসিস টু কমপ্লিট করে মিওসিস টু কমপ্লিট করার পরে এরা স্পারমাটিট তৈরি করে স্পারমাটিট টোটাল চারটে তৈরি হলো যেহেতু মিওসিস কমপ্লিট হয়েছে স্পারমাটিট থেকে শুরু করে এরপরে সমস্ত সেল কিন্তু হ্যাপ্লয়েড হবে এর আগে অবধি সব ছিল ডিপ্লয়েড তো স্পারমাটিটগুলো হ্যাপ্লয়েড স্পারমাটিটগুলো বলবে যে আমরা প্রপার স্পার্ম বা শুক্রাণু বা স্পারম্যাটোজোয়া তৈরি করব তো এদের কিছু ফ্লাজেলা টালেজেলা জুড়ে যায় ল্যাজ লাগে আরও কিছু ডেভেলপমেন্ট হয় তো এই যে স্পারমাটিট থেকে স্পার্ম তৈরি হওয়ার প্রসেস তাকে বলে স্পারমিওজেনেসিস আর স্পারম্যাটোগোনিয়া থেকে টোটাল স্পার্ম তৈরি হওয়ার প্রসেসটাকে বলে স্পারম্যাটোজেনেসিস এবার এই স্পার্মগুলো বলছে অনেক হয়েছে আর আমরা সেমিনি ফেরাস্টিউবুলের মধ্যে থাকবো না আমরা এবার মুক্তি চাই তো এতক্ষণ এরা খাবার দাবার পেয়েছে সার্টলি তোমার সেলসের থেকে নার্স সেলসের থেকে এখন আর খাবার টাওয়ার কিছু চায় না এখন বলবো ভাই আমরা এবার সেমিনি ফেরাস্টিউবুল থেকে বেরোবো তো এরা সেমিনি ফেরাস্টিউবুল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো বাইরে বেরিয়ে আসার প্রসেসটাকে বলে স্পারমিয়েশন তো এরা বাইরে আর কোথায় বেরোবে বলো তো এই ছবিটা দেখো সেমিনি ফেরাস টিউবুলের মধ্য থেকে স্পার্ম বেরিয়ে এসে তাহলে এখন এই জায়গাটায় রয়েছে তাই না এই জায়গাগুলোতে রয়েছে এই জায়গাগুলোর মধ্য দিয়ে আলটিমেটলি স্পার্ম কি করে একেবারে শরীরের বাইরে বেরোবে সেটা কিন্তু আগের দিনের লেকচারে আমরা পড়িয়ে পড়ে দিয়েছি অনেকগুলো টিউবের মধ্য দিয়ে তাই না সেই কোন টিউবের কি নাম সব পড়িয়ে দিয়েছি সেটা তোমরা আশা করি জানো যদি না জানো আবার একবার লেকচারটা দেখে নিও ঠিক আছে তো দেখি এনসিআরটি কি বলছে তো বেসিক্যালি এনসিআরটি বলছে যেটা সেটা হচ্ছে প্রাইমারি সেক্স অর্গান হচ্ছে টেস্টিস ইন মেল সেটা আমরা জানি যে শুক্রাশয় প্রাইমারি সেক্স অর্গান বা প্রাথমিক জনন অঙ্গ কারণ সেখানে স্পাম তৈরি হয় আর ওভারি হচ্ছে ইনকেস অফ ফিমেল যারা কিনা গ্যামেট তৈরি করে তো স্পাম তৈরি করে টেস্টিস আর ওভাম তৈরি করে ওভারিস আচ্ছা এই প্রসেসগুলোকে গ্যামেটোজেনেসিস বল টেস্টিসে কি হয় কিছু ইমাচিওর মেল জ্রামসাস থাকে যাদেরকে আমরা স্পারম্যাটোগোনিয়া বলি এরা কি তৈরি করে স্পাম তৈরি করে কোন প্রসেসের মাধ্যমে স্পারম্যাটোজেনেসিস এর মাধ্যমে এই স্পারম্যাটোজেনেসিস প্রসেসের মাধ্যমে এরা স্পাম তৈরি করে যেটা কিনা পিউবার্টিতে তৈরি হয় বিগিনস অ্যাট পিউবার্টি মানে বয়সন্ধিকালে স্পারম্যাটোগোনিয়া কি করে কোথায় থাকে ও সেমিনি ফেরাস টিউবিউলের ভেতরে থাকে সেটা কি হয় প্রথমে মাইটোটিক ডিভিশন করে করে নাম্বারে বাড়তে থাকে স্পারম্যাটোগোনিয়াগুলো এক একটা ডিপ্লয়েড হয় তাই ফর্টি সিক্সটা করে ক্রোমোজোম থাকে কিছু কিছু স্পারম্যাটোগোনিয়া যাদেরকে আমরা প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইড বলি তারা কি করে পিরিয়ডিক্যালি আন্ডারগো মিওসিস মিওসিস শুরু করে আর প্রাইমারি স্পারম্যাটোসাইড কমপ্লিট দ্য ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশন লিডিং টু ফরমেশন অফ দুটো কি তৈরি করে ফার্স্ট মিওসিস ডিভিশন কমপ্লিট করে কি তৈরি করে দুটো হ্যাপ্লয়েড সেল যাদেরকে আমরা সেকেন্ডারি স্পারম্যাটোসাইড বলি ওদের মধ্যে কি থাকে তেইশটা করে ক্রোমোজোম থাকে দেখো এখানে বলেই দিয়েছে সেকেন্ডারি স্পারম্যাটোসাইডে তেইশটা ক্রোমোজোম থাকে আমি একটু আগে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে কটা করে ক্রোমোজোম থাকে তো সেকেন্ডারি স্পারম্যাটোসাইড কি করে সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন কমপ্লিট করে সেখানে কমপ্লিট করার পরে ওরা চারটে টোটাল হ্যাপ্লয়েড স্পারমাটিট তৈরি করে তো এখানে বলেছে হোয়াট উড বি দ্য নাম্বার অফ ক্রোমোজোম ইন স্পারমাটিট ডেফিনেটলি হ্যাপ্লয়েডই হবে তেইশটা করে ক্রোমোজোমই হবে কেন সেটা বলে দিলাম স্পারমাটিটস কি করে স্পারম্যাটোজোয়া হয় স্পার্ম কি করে এটা একটা ডেভেলপমেন্ট প্রসেস যাকে আমরা স্পারমিওজেনেসিস বলি আফটার স্পারমিওজেনেসিস স্পারমিওজেনেসিস কমপ্লিট হওয়ার পর কি হয় স্পার্ম হেড 
কোথায় ছিল যেটা কিনা এতক্ষণ সার্টলি সেলসের কাছাকাছি ছিল ফাইনালি কি হয় রিলিজ হয় কোথা থেকে সেমিনি ফেরাস টিউবুয়েল থেকে এই প্রসেসটাকে বলে স্পারমিয়েশন বাংলায় বলছে যে মুখ্য জনন অঙ্গসমূহ হচ্ছে পুরুষ দেহে শুক্রাশয় স্ত্রী দেহে ডিম্বাশয় শুক্রাশয় শুক্রাণু তৈরি করে ডিম্বাশয় ডিম্বাণু তৈরি করে এই প্রসেসকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে বয়স সন্ধিকালে শুক্রাশয়ে কি হয় কিছু অপরিণত পুং জনন কোষ যাকে স্পারম্যাটোগোনিয়া বলে তার থেকে স্পারম্যাটোজেনেসিস শুরু হয় এবং শুক্রাণু উৎপাদন হয় সেমিনিফেরাস টিউবুয়েল বা সেমিনিফেরাস নালিকেয়ার ভেতরে কে থাকে স্পারম্যাটোগোনিয়া মাইটোসিস হয় সেটা হয়ে বিভাজিত হয়ে কি করে ওরা অনেক অনেক নাম্বার বাড়তে থাকে এক একটা স্পারম্যাটোগোনিয়ান ডিপ্লয়েড হয় যাতে ফর্টি সিক্সটা ক্রোমোজোম থাকে কিছু স্পারম্যাটোগোনিয়াকে যাকে আমরা প্রাথমিক স্পারম্যাটোসাইড বলি ওরা কি করে একটা পার্টিকুলার টাইমের পর মিওসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় প্রাথমিক স্পারম্যাটোসাইড বা প্রাথমিক পরশুক্রাণু মিওসিস বিভাজন করার পর দুটো হাপ্লয়েড সেল তৈরি করে এদেরকে বলে গৌণ স্পারম্যাটোসাইড বা গৌণ পরশুক্রাণু প্রতিটি গৌণ স্পারম্যাটোসাইডে তেইশটা ক্রোমোজোন থাকে আবার আমরা দেখছি গৌণ স্পারম্যাটোসাইড সেকেন্ড মিওসিস কমপ্লিট করে দ্বিতীয় মিওসিস কমপ্লিট করে কি করে চারটে হ্যাপ্লয়েড স্পারমাটিড তৈরি করে প্রতিটি স্পারমাটিডে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত ডেফিনেটলি টোয়েন্টি থ্রি যে প্রক্রিয়ায় স্পারমাটিড গুলো স্পারম্যাটোজোয়ায় রূপান্তরিত হয় তাকে স্পারমিওজেনেসিস বলে স্পারমিওজেনেসিস এর পরে কি করে শুক্রাণুটা সার্টলি কোষ থেকে বাইরে চলে আসে এবং অবশেষে শুক্রাণুগুলো সেমিনিফেরাস টিউবুলে নির্গত হয় এই প্রসেসকে স্পারমিয়েশন বলে ঠিক আছে এবার আমরা দেখব যে একটা হরমোনাল অ্যাসপেক্ট মানে হঠাৎ করে কি হলো যে যেটা তোমাদের বলছিলাম যে হঠাৎ করে কেন এই সময় মানে যখন বয়স সন্ধিকালে হঠাৎ করে কেন এই স্পাম তৈরি শুরু হয় কেন এর আগে হয় না তো দেখো এটা কি আঁকছি বলো এটা আমি ব্রেন আঁকছি তাই তো আচ্ছা ব্রেনের ছবি সবাই বুঝতে পারছো দেখে তো ব্রেনের এইখানে যে পার্টটা থাকে তাকে বলে হাইপো থ্যালামাস আর এইখানে থাকে পিটুইটারি ঠিক আছে তো হঠাৎ বয়স সন্ধিকালে কি হয় এই হাইপো থ্যালামাস যে পার্টটা এখান থেকে একটা স্পেশাল হরমোন ক্ষরণ হওয়া সৃষ্টি করে এই যে এখানে আমি আঁকছি এই হরমোনটার নাম কি এই হরমোনটার নাম হচ্ছে গোনাডো ক্রপিন রিলিজিং হরমোন জি এন আর এইচ একে তুমি বলতে পারো হাইপো থ্যালামিক হরমোন কেন কারণ এটা হাইপো থ্যালামাস থেকে রিলিজ হয় তাই এটা হাইপো থ্যালামিক হরমোন ঠিক আছে তো কি হয় এরা হঠাৎ করে বয়স সন্ধিকালে ক্ষরণ হওয়া সৃষ্টি করে কোথা থেকে হাইপো থ্যালামাস থেকে এই হরমোনগুলো এই ঠিক নিচেই যে পিটুইটারি আছে এই পিটুইটারির ওপরে অ্যাকশন নেয় ক্রিয়া করে করে পিটুইটারিকে বলে যে ভাই পিটুইটারি তুই দুটো হরমোন রিলিজ কর তো পিটুইটারি আবার দেখো দুটো হরমোন রিলিজ করবে একটা হচ্ছে এফ এস এইচ যাকে আমরা বলি ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন আর একটা হচ্ছে এল এইচ যাকে আমরা বলি লিউ এক সেকেন্ড লিউটিনাইজিং হরমোন ঠিক আছে একটু বানানটা ভুল হয়েছে এল ইউ টিই আই এন আই এস আই এন জি লিউটিনাইজিং হরমোন এই দুটো হরমোন তৈরি করছে হলো পিটুইটারি গ্ল্যান্ড পিটুইটারিকে কে বললো এই দুটো হরমোন তৈরি করতে জি এন আর এইচ গোনাডো ট্রপিং রিলিজিং হরমোন যেটা কিনা হাইপোথ্যালামাস থেকে রিলিজ হয় তো এরা কি করবে এদের হচ্ছে মেইন কাজ এল এইচ কি করে 
एल एच एवं एफ एस एच प्रथम कथा दूजने रक्त माध्यम ब्लाड सप्लाइर माध्यम चले जाए टेस्टिसर का ठीक है ब्लाडर माध्यम तो हरमोन ट्रांसफार है तो यहाँ कथाय चले जाए टेस्टिसर का टेस्टिसे गए दूजन मान शुक्राशय गए दूजन दुटो क्च कर एल एच एक क्ज कर एफ एस एच एक क्ज कर तो एबारे छवि देखो खरण हलो ब्लाड एर माध्यम चले बारे तुम शुक्राशय टेस्टिकुलर लोबुल्स ए गए सबुज सबुज लेडिक सेल्सर ओपर एल एच क्च कर लो जो भाई लेडिक सेल्स तोरा एक हरमोन तैरी कर तक तो लेडिक सेल्सगुलो कि तैरी कर लेडिक सेल्सगुलो जो हरमोन तैरी कर टेस्टोस्टेर हरमोन ठीक है तो ये टेस्टोस्टेर के एंड्रोजेंो बोलते एंड्रोजेंो बोलते एंड्रोजें टेस्टोस्टेर ओ कलि स्पार्मैटोजेस होते हेल्प कर मान कि मेल जार्म सेलगुलो छो स्पार्मैटोगनियागुलो छो तर माइटोसिस करानो तर मध्य किचू सेलर मिओसिस करानो ये पुरो तुम्हारे स्पार्मैटोजेस पढ़ाल से पुरोटा कंट्रोल कर टेस्टोस्टेर टेस्टोस्टेर क्यों पुरुष मानुष्ठ बडी ते मेन हरमोन जेटा क्योंकि ये सेक्स हरमोन बला है कारण एर मेनलि क्या कर स्पार्मैटोजेस शुरू कर तो टेस्टोस्टेर के खरण कर लो लेडिक सेल्स लेडिक सेल्स के क्या बोल भाई तु टेस्टोस्टेर खरण कर एल एच लिउटिनाइजिंग हरमोन लिउटिनाइजिंग हरमोन कोथा के खरण हो पिटुईटारि ग्लैंड पिटुईटारि ग्लैंडे क्या बोल इस भाई तोरा एल एच खरण कर जीएनआरज गोनाडोट्रपिंग रिलीजिंग हरमोन कोथा के हाइपोथलमास क्लियर और हमें जो एफ एस एच बा फलिकल स्टीमुलेटिंग हरमोनो क्यों पिटुईटारि खरण कर एफ एस एचर की क्ज एफ एस एचर क्या हे एफ एस एच चले जाए सार्टलि सेलगुलर का भेतरे ब्लैक ब्लैक सार्टलि सेल्स रही है तुम्हार सेमिनिफेरा स्टीबुल से हीखने चले जाए एफ एस एच फलिकल स्टीमुलेटिंग हरमोन ओरा बोल जे भाई तोरा कि हेल्प कर तोरा कि हेल्प कर तो सार्टलि सेल्स क्योंकि जान स्पार्मैटोजेस समय सेल डिविशन समय ओर के खबर प्रदान करो तो सार्टलि सेल्स के एफ एस एच डेक्शन देवे जे भाई तोरा स्पार्मैटोजेस हेल्प कर तार्टलि सेल्सर ओपर क्ज कर एफ एस एच और लेडिक सेल्सर ओपर क्ज कर एल एच हाइपोथलमासिटी स्पार्मैटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज अफ पिबार्टी पिबार्टी मैंने बस सन्धि डिव टू सीगनीफिकेट इनक्रीज इन दिक्रिएशन अफ गोनाडोट्रपिन रिलीजिंग हरमोन जीएनआरिच अच्छा दिस इज अ हाइपोथलमिक हरमोन कारण हाइपोथलमिस रिलीज है द इनक्रीज लेवल अफ जीएनआरिच दें एक्ट एट दंटेरियर पिटुईटारि ग्लैंड पिटुईटारि ग्लैंडर ओपर क्ज कर देखो पिटुईटारि ग्लैंड पिटुईटारि ग्रंथिर आर दो दिक आज एंटेरियर पस्टेरियर एंटेरियर हो सामने दिक्ट तो पिटुईटारि ग्लैंड सामने दिखे क्योंकि जीएनआरिच एक्ट करा शुरू कर और कि स्टीमुलेट कर सिक्रेशन अफ टू गोनाडोट्रफेंस लिउटिनाइजिंग हरमोन एंड फलिकल स्टीमुलेटिंग हरमोन एल एच की कथाय एक्ट कर लेडिक सेल्सर ओपर मन रखे एल थे एल लेडिकर ओपर एल एच और कि स्टीमुलेट कर सिन्थासिस एंड सिक्रेशन अफ एंड्रोजें की अन्ड्रोजें ये तुम्हें जो बोल टेस्टोस्टेर एंड्रोजें कि स्टीमुलेट कर स्पार्मैटोजेस के एफ एस एच की कथा एक्ट कर सार्टलि सेल्स एंड स्टीमुलेट सिक्रेशन अफ साम फैक्टर्स जरा कि हेल्प कर स्पार्मिओजेस के 
তাহলে মেইনলি যে স্পার মিওজেনেসিস প্রসেসটা না স্পার মিওজেনেসিস মানে স্পার্ম এই যে এখানে দেখিয়েছিলাম স্পার মিওজেনেসিস দেখো এই যে স্পারমাটির থেকে স্পার্ম হওয়া এই মেইন প্রসেসটাতে কিন্তু ভূমিকা আছে কাদের তোমার নার্স সেলগুলোর মানে হচ্ছে এই সার্টালিসেসগুলোর আর সেখানেই কিন্তু এফ এস এইচের মেইন রোল ঠিক আছে তাহলে এফ এস এইচের মেইন রোল হচ্ছে স্পার মিয়েশন সরি স্পার মিওজেনেসিস হুম ওকে তারপর বাংলা বই বলছে বয়সন্ধিকালে গোনানোট্রপিন রিলিজিং হরমোন খরণ বৃদ্ধি পায় তার ফলে স্পারম্যাটোজেনেসিস শুরু হয় এটি একটি হাইপোথ্যালামিক হরমোন জিএনআরএইচ হরমোন কি করে পিটুইটারি সম্মুখ খণ্ডের ওপর ক্রিয়া করে লিউটিনাইজিং হরমোন এলএইচ ও ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন এফএসএইচ এই দুটো গোনানোট্রপিনের খরণকে উদ্দীপিত করে অন্যদিকে কি হয় অ্যান্ড্রোজেন মানে হচ্ছে যেটা টেস্টোস্টেরন সেটা কি করে স্পারম্যাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে এলএইচ লেডিক সেলের ওপর ক্রিয়া করে এবং অ্যান্ড্রোজেনের সংশ্লেষ ও খরণকে উদ্দীপিত করে তাই তো তারপরে হচ্ছে ও অন্যদিকে অ্যান্ড্রোজেন স্পারম্যাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে দেখো এক লাইন দুবার ভুলভাল দিয়েছে এখানে এই লাইনটা হওয়ার কোনো কারণ নেই এটা এখানে হবে বাংলা বইয়ে এরকম অজস্র ভুল থাকে এফ এস এইচ কি করে সার্টলি কোষ্ট্রমুয়ের ওপর কাজ করে স্পারমিও জেনেসিস প্রক্রিয়াতে হেল্প করে বোঝা গেল এইবার হচ্ছে আমরা চট করে দেখে নেব একটা স্পার্মের স্ট্রাকচার তো দেখো শুক্রাণু বা স্পার্ম যেটা আলটিমেটলি তৈরি হলো সেটা কিরকম হয় ফার্স্ট কথা এটা একটা সেল যেটাকে তুমি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে পারবে অনুবীক্ষণের সাহায্যে তাছাড়া কিন্তু শুক্রাণুকে তুমি দেখতে পাবে না তো এদের কি হয় এদের একটা সেল তো আফটার অল গোটা একটা সেল যে কোনো সেল তুমি জানো বাইরের দিকে একটা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে তাকে প্লাজমা মেমব্রেন বলে বা প্লাজমা পর্দা বলে তো এই শুক্রাণুটাও তাই গোটা সেলটা কিন্তু একটা প্লাজমা মেমব্রেন দ্বারা বা প্লাজমা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এটা এখানে এই মুন্ডুর কাজটাই শুধু প্লাজমা পর্দা লিখেছে মানে এরম ভেবো না যে প্লাজমা পর্দা শুধু এইটুকু জায়গায় থাকে গোটা সেলটাকে কিন্তু ঢেকে রাখে প্লাজমা মেমব্রেন ঠিক আছে এটার দেখো কি কি পার্ট রয়েছে এই প্রথম পার্টটা হচ্ছে হেড মস্তক তারপরে হেডের পরে আমাদের কি থাকে মাথার পরে ঘাট থাকে গ্রিবা এদেরও তাই আছে এই পার্টটা হচ্ছে নেক বা গ্রিবা তারপরে বাকি যে এই পার্টটুকু দেখছো এটাকে বলে মিডল পিস বা মধ্যাংশ আর তারপরে দেখছো লম্বা লেজ বা পুচ্ছ বা টেক এই হলো চারটে পার্ট স্পার্মের থাকে মস্তক হেড গ্রিবা নেক মধ্যাংশ মিডল পিস আর পুচ্ছ বা টেল ঠিক আছে এবার দেখো এদের একটা এই যে জায়গাটা এঁকেছে এখানে হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস থাকে এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস আর এদের নিউক্লিয়াসে কীরকম ডিএনএ থাকবে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম থাকবে সেটা তো আমরা জানি স্পার্মে হ্যাপ্লয়েড হয় ঠিক আছে কোথায় দেখলে তুমি দেখে নিলে এখানটায় হলো তাহলে নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াসের ওপরে দেখো এইখানে একটা পার্ট রয়েছে যাকে বলছে অ্যাক্রোজোম দেখছো এটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজ আকৃতির জায়গা যেটাকে অ্যাক্রোজোম বলছে কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসের ওপরে থাকে এটা একটা টুপির মতন অংশ দেখো টুপ মনে হচ্ছে না টুপি পড়ে আছে নিউক্লিয়াসটা তো সেরকম করে রয়েছে আচ্ছা এবার হচ্ছে যে অ্যাক্রোজোম ফার্টিলাইজেশনের সময় বা যখন ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ হয় সেই সময় কিন্তু অ্যাক্রোজোম অ্যাকচুয়াল কাজ করে অ্যাক্রোজোমে কি থাকে বহু বহু উৎসেচক বা এনজাইম থাকে এখানে প্রচুর উৎসেচক বা এনজাইম থাকে এরা কি করে এরা কিন্তু ফার্টিলাইজেশনের সময় নিষিক্তকরণের সময় এদের রোল আমরা দেখতে পাবো যেটা আমরা পরে পড়বো আজকে না ঠিক আছে আচ্ছা আর মাঝখানে দেখো এই যে মধ্যাংশ এখানে দেখো অজস্র মাইটোকন্ড্রিয়া আছে দেখতে পাচ্ছ মাইটোকন্ড্রিয়া আছে আচ্ছা এই যে মাইটোকন্ড্রিয়া মানে স্পার্মের মাইটোকন্ড্রিয়াকে কি বলে নেবেন কার্ন এটা একবার নিচে দিয়েছিল কিন্তু এটা তোমার এনসিআরটিতে নেই এটা আউট অফ সিলেবাস কোয়েশ্চেন এসে গেছিল তো তোমাকে সেটা জানতে হবে যে নেবেন কার্ন কাকে বলে নেবেন কার্ন হচ্ছে স্পার্মের মাইটোকন্ড্রিয়াকে বলে তো স্পার্মে অ্যাকচুয়ালি কি হয় অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে যে কারণে একে নেবেন কার্ন বলে কেন স্পার্মে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে কারণ তুমি জানো যে মাইটোকন্ড্রিয়া আলটিমেটলি এনার্জে তৈরি করে শক্তি উৎপন্ন করে মাইটোকন্ড্রিয়া কারণ মাইটোকন্ড্রিয়াতে 
ATP তৈরি হয় আর ATP হচ্ছে শক্তির উৎস এনার্জি কারেন্সি কারণ তুমি জানো যে স্পার্ম কে কিন্তু ট্রাভেল করে স্ত্রী দেহের মধ্যে ডিম্বাণু অবধি যেতে হয় তো সেটা কিন্তু অনেকটা পথ এবং সেই পুরো পথটা কিন্তু ওকে সাতার কেটে যেতে হয় এই সাতার কাটার জন্য ওই পুচ্ছে বা টেলটা দিয়ে সাতার কাটবে এবার সাতার কাটতে গেলে তো প্রচুর এনার্জি দরকার তোমার যদি এনার্জি না থাকে তুমি সাঁতার কাটতে পারবে তো স্পার্মেন্দ্র তাই প্রচুর এনার্জি দরকার এর জন্য কিন্তু ওর প্রচুর প্রচুর এটিপি দরকার তার জন্য ওর প্রচুর প্রচুর মাইটোকন্ড্রিয়া দরকার এই জন্য এই মধ্যাংশে অজস্র মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে যাকে আমরা বলি নেভেন কার্ন ঠিক আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে যে এদের কি হয় আচ্ছা চলো মোটামুটি এখানে সব কটা আমি স্ট্রাকচার বলে দিয়েছি দেখি এনসিআরটি কি বলছে এনসিআরটি বলছে যে স্পার্মে থাকে হেড নেক মিডল পিস টেল আর প্লাজমা মেমোরেন এনভেল অফ দ্য হোল বডি অফ দ্য স্পার্ম স্পার্ম হেড কি থাকে ইলংগেটেড হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে দ্য অ্যান্টেরিয়ার পোর্শানে সেখানে কি থাকে কভার্ড বাই আ ক্যাপ লাইক স্ট্রাকচার অ্যাক্রোজোম টুপির মতন স্ট্রাকচার অ্যাক্রোজোমে কিসে থাকে ফিল্ড উইথ এনজাইমস দ্যাট হেল্প ফার্টিলাইজেশন অফ দ্য ওভাম সেই এনজাইম কিন্তু ওভামের ফার্টিলাইজেশনে হেল্প করে মিডল পিস কি থাকে মিডল পিসে থাকে নিউমারাস মাইটোকন্ড্রিয়া অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া যেটা কিন্তু কি করে এনার্জি প্রডিউস করে ফর দ্য মুভমেন্ট অফ টেল দ্যাট ফেসিলিটেড স্পার্ম মোটিলিটি এসেন্সিয়াল ফর ফার্টিলাইজেশন স্পার্মের মোটিলিটি বা সন্তরণের জন্য কিন্তু এই মাইটোকন্ড্রিয়া রোল প্লে করে বাংলায় বলছে যে এটা একটা আনুবীক্ষণিক গঠন যা মস্ত গ্রীবা মধ্যাংশ এবং পুচ্ছ দ্বারা সমন্বিত হয় এটি প্লাজমা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে শুক্রাণুর মস্তকটিতে একটি লম্বা চে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস থাকে যার সম্মুখ ভাগে একটি টুপি সদৃশ গঠন অ্যাক্রোজম দিয়ে ঢাকা থাকে অ্যাক্রোজমটি ডিম্বাণু নিষিক্তকরণের সহায়ক উৎসেচক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে শুক্রাণুর মধ্যাংশটি অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া সমন্বিত হয় যেগুলো শুক্রাণুর পুচ্ছের চলনের জন্য শক্তি উৎপন্ন করে নিষেকের জন্য শুক্রাণুর চলনের প্রয়োজন হয় যেখানে এই শক্তি শুক্রাণুর চলনে সাহায্য করে এবার দেখো কি বলছে এবারে বলছে যে একজন হিউম্যান মেল একজন পুরুষ ইজাকুলেট করে দুশো থেকে তিনশো মিলিয়ন পাম্পস ডিউরিং আকোয়াটাস অফ উইচ ফর নর্মাল ফার্টিলিটি অ্যাটলিস্ট সিক্সটি পার্সেন্ট পাম্পস মাস্ট হ্যাভ নর্মাল শেপ অ্যান্ড সাইজ অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট ফর্টি পার্সেন্ট অফ দ্যাম মাস্ট শো ভিগ্রাস মোটিলিটি এটার মানে কি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে কি হয় যে যখন ফিমেল বডিতে বা একটা মেয়ের বডিতে স্পার্ম যায় তখন কিন্তু পুরো যে ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্টের মধ্য দিয়ে স্পার্মটা গিয়ে 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 আলটিমেটলি ওভামের কাছে পৌঁছয় সেটা কিন্তু অনেকটা পথ আর সেই পথে কিন্তু বহু স্পার্ম আছে যারা কিন্তু মরে যায় কারণ অতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেলই করতে পারে না তার জন্য কিন্তু স্পার্মকে খুব শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন যারা ওরা অত দূর পৌঁছতে পারে তো তার জন্য তুমি দেখো যে একটা ইন্টার কোর্স বা সঙ্গমের সময় দুশো থেকে তিনশো মিলিয়ন কিন্তু শুক্রাণু বা স্পার্ম নির্গত হয় বুঝতে পারছ যে একবার সঙ্গমে কতগুলো দুশো থেকে তিনশো মিলিয়ন তাহলে এত 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 স্পার্ম কিন্তু তৈরি হয় কিন্তু আলটিমেটলি ওভামের কাছে গিয়ে পৌঁছায় খুবই কম সংখ্যক স্পার্ম সবই কিন্তু ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্ট বা জনন নালিতেই কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তো দুশো থেকে তিনশো মিলিয়ন স্পাম তো তৈরি হলো কিন্তু যদি প্রপারলি নিষেক বা ফার্টিলাইজেশন হতে হয় অন্তত সিক্সটি পার্সেন্ট স্পার্মকে কিন্তু প্রপার আকার শেপ এবং আকৃতি থাকতে হবে কারণ দেখো প্রচুর স্পাম তৈরি হয় যাদের শেপ ঠিক নেই যাদের প্রপার ডেভেলপমেন্ট হয়নি সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যায় তারা কিন্তু ওভামকে ফার্টিলাইজ করতে পারে না নিষেধ করতে পারে না তো ধরো তোমার যদি একশোটা স্পাম তৈরি হয় অ্যাটলিস্ট ষাটটা স্পার্মের কিন্তু তোমার প্রপার কি হতে হবে শেপ থাকতে হবে এবং এই ষাটটা স্পার্মেরও চল্লিশ পার্সেন্টকে ষাটটা স্পার্মের ফর্টি পার্সেন্টকে হতে হবে প্রবল গতিসম্পন্ন যারা প্রপারলি সাঁতার কাটতে পারে মানে ধরো স্পার্ন তার আকার আকৃতি ঠিক আছে কিন্তু ওর শক্তি নেই ও দুর্বল ও সাঁতার কাটতে পারছে না তাহলে কিন্তু হবে না তো অ্যাটলিস্ট সিক্সটি পার্সেন্টকে তো প্রপার শেপ সাইজ হতে হবে এবং সেই সিক্সটি পার্সেন্টের মধ্যে অ্যাটলিস্ট ফর্টি পার্সেন্টকে প্রপার তীব্র গতিসম্পন্ন হতে হবে তবেই অ্যাটলিস্ট ওই কটা স্পার্ন কিন্তু ওভামের কাছে অবধি পৌঁছতে পারবে আদারওয়াইজ ডিম্বাণুর কাছে কিন্তু স্পার্ন পৌঁছতেই পারবে না যাত্রাপথেই অর্ধেক বিনষ্ট হবে ঠিক আছে এবার বলছে যে 
আচ্ছা এই সিমেন কাকে বলে শুক্র রস কাকে বলে সেটা আমি আগের দিন পড়িয়ে দিয়েছি আমার মনে হয় এখানে সেটা বলার দরকার নেই স্পাম্পস রিলিজ ফ্রম সেমিনিফেরাস টিউবুয়েলস আর ট্রান্সপোর্টেড বাই দ্য অ্যাকসেসারি ডাক্স আমরা দেখেছি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক সহায়ক নালীর মাধ্যমে সেমিনিফেরাস নালিকা থেকে আলটিমেটলি শুক্রাণু কিন্তু ট্রান্সফার হয়েছিল আগের দিন পড়েছিলাম আমরা তো সেখানে এপিডাইডাইমিস ভাস ডিফারেন্স সেমিনাল ভেসিক্যাল প্রস্টেড গ্ল্যান্ড এগুলো হচ্ছে নানা রকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল যারা কিন্তু স্পার্মকে ম্যাচিউর করতে মোটিলিটি দিতে হেল্প করেছিল এরা কি করেছিল শুক্রাণু চলন এবং পরিণমনের জন্য আবশ্যক তো এপিডাইডাইমিস ভাস ডিফারেন্স সেমিনাল ভেসিক্যাল প্রস্টেড গ্রন্থি আমরা আগের দিন এগুলো ডিটেলে পড়েছি আমরা জানি এগুলো কি তো এরা কিছু না কিছু ক্ষরণ করতে থাকে যেই ক্ষরণের মাধ্যমে যে কেমিক্যালগুলো আসে সেগুলো স্পার্মের মধ্যে মিশে যায় এবং তাতে কিন্তু স্পার্ম প্রপারলি মুভ করতে পারে তো স্পার্ম কি হয় এই স্পার্ম আর কেমিক্যালগুলো একসাথে মিলে তৈরি করে সিমেন বা শুক্র রস তাহলে সিমেন বা শুক্র রসে কে থাকে স্পার্ম তো থাকবেই তার সাথে বেশ কিছু কেমিক্যাল থাকে যেগুলোকে কে খরণ করে সেমিনাল ভেসিক্যাল ভাস ডিফারেন্স এপিটাইটাইমিস প্রস্টেড ল্যান্ডস এটসেট্রা প্রপারলি কে কিভাবে করে সেটা কিন্তু আগের দিন আমি পড়িয়ে দিয়েছি তাই আজকে এই জায়গাটুকু আমি আর ডিটেলে বলছি না কারণ অলরেডি এটা আমি তোমাদের পড়িয়ে দিয়েছি ঠিক আছে আর তোমার মেল সেক্স অ্যাকসেসারি ডাক্স আর গ্ল্যান্ডগুলোকে কে রক্ষা করে টেস্টিকুলার হরমোন অ্যান্ড্রোজেন তো যে টেস্টিকুলার হরমোন মানে যেটা তোমার টেস্টোস্টেরেন রয়েছে তারা কিন্তু এই সমস্ত আনুষঙ্গিক নালিকা এবং এদের গ্রন্থি যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে হেল্প করে সেগুলোর কার্যকরিতাকে বজায় রাখে যাতে সবাই প্রপারলি ফাংশন করে ঠিক আছে তো স্পারম্যাটোজেনেসিস এই অবধি পরের দিন আমরা ওজেনেসিস পড়ব ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো চ্যানেলটা যদি এখনও তুমি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর যদি তুমি আমার কাছে নিটের জন্য অনলাইন পড়তে চাও অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে বায়োলজি এবং নিট এবং বোর্ডসের জন্য একেবারে প্রো লেভেলে নিজেকে তৈরি করে নিতে চাও এমসিকিউ আর সমস্ত পিডিএফ এভরিথিং তুমি পেতে চাও তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে আমাকে এই যে নিচে দেওয়া রয়েছে এই নাম্বারটা এই নাম্বারটাই হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আজকে তাহলে আসছি কালকে আসবো নতুন ভিডিও নিই বাই